everyone and welcome back to my youtube channel so for today's video isi-share ko sa inyo kung ano yung mga uh, ginawa ko para po mawala yung mga pimples ko kasi way back 2017 actually nag start yung mga pimples ko nung college ako third year college as in nag break out talaga siya na hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi dumadami siya. Paunti-unti siyang dumadami. So, dahil nga walang pera kasi estudyante pa lang, walang pang paderma, hinayaan ko lang siya hanggang sa, ayan, kung mapapansin nyo, may mga pimple marks pa siya. Ayan. So, yung third year college na yun, nagdire-diretso yun hanggang 20 Hanggang ngayon pa rin, meron pang paunti yung ito po. Pero, kung makikita nyo, ayan po. Ganyan yung itsura ng mukha ko dati. Partida naka-filter pa yan. Naka-filter pa nung time na yun. Okay. Nung in-upload ko yun, alam ko, ano yan eh, 2018 po yun nung time na yan. 2018 or 2017 po in-upload yan. Ayan. So, nung time na na-depress ako, ayan, konting background nung po tayo kung bakit ako, uh, kung bakit na-trigger yung heart ko na ay, kailangan ko nang gamutin tong mga pimples ko, is nung time na may nagsabi sa akin na nakakahawa daw ang pimples. Ayan. So, nahawaan ko daw siya, na-hurt ako, which is, biro lang naman sa kanya, pero offended ako nung time na yun. Na-offended talaga ako nung time na yun. So, ang ginawa ko, nag- pa derma ako timing na meron akong health card kaya pinray ko lang pumunta ng dermatologist libre naman siya sa medical city kasi dahil dun sa health card pag ako napunta dun sa medical city nagpa derma pa ako yung pinaka first derma ko so yung pinaka first derma ko is sa Cobau yun sa farmers hindi ko na matandaan yung clinic kung anong clinic siya kasi 20 2017 pa ata yun. So, yun yung time na medyo nakita na tayo kasi graduate na. Ayan. And then, um, nung time na naubos ko yung binigay niyang gamot, yung pina pinapahid-pahid lang kasi siya eh. Ayoko kasi nung mga iniinom or tinuturok kasi natatakot ako. Kasi, syempre, ba diba, hindi natin alam kung ano yung pwede maging side effects ng mga, mga gamot na yun. So, so nag-request ako na kung pwede yung pinapahid na. Pero, after kong maubos yung nireseta niya sa akin yun, uh, na-face out yung pinapahid ko na yun. <laughs> yung anti-acne na, ano siya, para siyang liquid siya, pero payat lang. Payat din. So, na-face out siya, and then hindi ko na alam kung ano nang gagawin ko kasi na-face out na siya. Eh, kapag hindi, ko, hindi ako gumagamit ng bumabalik kasi nag-break out ulit yung mga pimples. Hindi ko alam kung sino yung the one na sabon na gagamitin ko. And then, yan. Going back, nung pumunta na ako sa Medical City, kaya ako nang sabi ko kanina, pero sa sahan niya ako, ito yung resulta yung sa akin. Um, actually, pinag-take niya rin ako ng uh, Doximax na gamot antibiotic kasi daw may mga nana na daw yung pimples ko. Sorry for the term, pero yun po yung talagang sinabi niya na may mga nana na. So, kailangan ko mag-take ng antibiotic para matanggal yung mga pimples na yun. Pero, ano, 28 days na yun, grabe isang buwan. Almost one month yun ako mag-take ng antibiotic. Uh, and then, after two days na pag-take ko ng antibiotic is nahihirapan akong huminga. Ito yung umiinom ako nun. Kaya, hindi ko na lang siya tinaloy. So, ending, uh, napagastas lang ako dun sa antibiotic. Kasi, uh, issue, pag hindi ko siya ininom, issue niya ko ng panibagong antibiotic na mas lower, pero mas mahal naman. Ngayon, sabi niya sa akin, suggestion niya sa akin is pag-take ako ng, inumin ko yung gamot na yun kasi ma ma mag ah, dito. Masakit daw talaga yung satsan. Ano pa na ba yung term? Eh, hindi ko na matandaan. Basta parang sinisikmura ka. Tapos maasim, parang ganun. 
uh, basta, hindi ako makahina ng mga time na umiinom ako na mga two, two days lang talaga ako na kasi hindi ko talaga kaya kasi pawis na pawis ako pagkatapos kong inumin din kasi hindi sumasama talaga pa karamdaman ko pero nag ko kayo din ayan, so um, dun sa antibiotic na yon o oh, two days ko lang talaga siya na ay no, sorry dog <laughs> ayan, and then binigyan niya ako ng morning routine and evening routine ng mga kailangan ipahid sa mukha ko okay Oh, dun sa mga morning routine na yon is napagastos talaga ako. Morning and evening. Biro in the morning. So morning, 1, 2, 3, 4, 4. Apat kapahid sa mukha every morning. And then sa evening is apat din. Pero yung pinakagamot is 1, isang sabon, soap para sa washing, sa pagsugubas ng mukha. Pangalawa is second toner, and then uh, acne lotion and sunscreen SPS 50, SPS 50 gel. And so sa evening, uh, yung sabon ulit, then toner, tapos meron akong alternate na ABT night cream, saka benzyline, benzyline, benzyline. So, sa mga gamot na ito, pagkatapos ko makubos yung time, nung time na inisyohan ako ng mga pang tahid ng mga to is hinina ko ulit yung nila. <laughs> Kasi napakamahal niya. Biruin mo yung sa toner is 760 siya dito. So, um, 760. Um, acne lotion is 800. Sunscreen SPS gel is 600. Tapos yung AVT night cream is 450. And then yung Benza cream is 450. Diba? A total of almost 5,000 din yung nagastos ko para dito sa gamit na to. Ito, may date pa tong uh, resetang to. Last September 18, 2018. So, matagal na talaga siya. Okay, um, going back, pagkatapos kong maubos yun, hindi na ako bumalik. Uh, bumalik ako, uh, hindi na ako bumalik after na. Pero, nung time na bago ako ikasal, syempre nag-breakout na naman yung mga pintos ko. Kailangan ko na naman na alisin sila sa buhay ko. Kasi kailangan, syempre, dapat aurahan tayo pag kinasal tayo. Ayan. So, dung bumalik ako sa kanya, um, inisyuhan ulit ako ng gamot. Same lang din sa mga nakasila dito. Pero, dahil nga sa napakamahal ng mga Alam niyo, effective siya. Effective yung mga gamot. Promise. But, mapapagastos ka talaga. So, kung tight yung budget niyo, isi-share ko yung tips na ginawa ko. At, um, effective naman siya sa akin. So, disclaimer lang po, uh, may kanya-kanya po tayong skin types. Uh, yung skin types ng mukha ko is super sensitive. So, Ay, di ako basta-basta gumagamit ng mga makeup, foundation, uh, press powder, o kaya sabon. Kasi, nagbe-breakout talaga yung pimples ko, which is nakakahiya. Super nakaka-depress. Kasi nakakahiya yung pag madami ng pimples. Hindi ko naman sinasabi nakakahiya. Na parang ano. And, ah, palitan natin yung term. Nakakawala ng self-confidence. Diba? Ano yun yun yun? Okay. Um, Isi-share ko sa inyo yung sabon na ginagamit ko na effective din sa akin dun sa first dermatologist na pinuntahan ko. Um, yung first dermatologist na yon is hindi ko na matandaan kung anong pangalan niya. Ang um, sabon na binigay niya sa akin dahil na super mahal ng mga sabon na binibigay ng mga dermatologist. Pero, syempre, kailangan natin pa rin ito. Kasi, kailangan naman hindi tayo magsabon, di ba? Pag hindi tayo nagsabon, hindi madumi. Madumi yung mukha natin. Syempre, nagkukulong tayo kung ano-ano yung nilalagay natin na pangpaganda, makeup, ganun. Kailangan pa rin natin ng sabon. Yeah. So, Ang binigay niya sa akin na reseta ng time night is glycolic soap. Okay. Glycolic soap. 
Pero yung glycolic soap na yun, dahil nga 2016 or 2017 pa nang time na yun, sa Cubao pa yun, malayo ako sa Cubao. Hindi na rin ako nakabalik sa dermatologist na yun. So, naghanap ako ng glycolic soap na hindi nga lang siya kabrand nung binigay sa akin dati. Pero, glycolic soap siya. Nakahanap ako kay Dr. Alvin. So, itong sabon na to is galing kay Dr. Alvin. Um, this is worth 75 pesos pag direct pa kang bumibili sa kanya. So, dahil malapit lang po kami kay Dr. Alvin dun mismo sa uh, office, uh, clinic nila, uh, dumadirekta na po ako na nag-fill out ako ng form para maging uh, diretso na, diretso uh, diretso bilhin na dun na. Kasi kapag sa mga dealer or sa mga outside the clinic ni Dr. Alvin is may patok na po siya. Dati 90 pesos yung bilik ko nung hindi ko pa na didiscover na malapit lang pala kami kay Dr. Alvin. Pero nakita ko dito sa likod na taga San Francisco del Monte kaya sa city lang pala siya. So, pumunta ako doon um, and then ayun, nag-fill out na ako ng form gaya ng sabi ko kanina pa unang <laughs> pagkosensyahan nyo na ako ayan itong soap na to ang gamit ko ever since ng first derma na pinuntahan ko hanggang ngayon so kung nakikita ninyo compared dun sa dati na picture ko na pinakita ko sa inyo ayan siya diba? may filter pa ako dyan natanggal siya pero ayan Buksan natin siya para makabalik na kung ano yung siya. Mag-ingat po kayo sa mga um, mga nagbibenta outside tapos hindi naman pala siya galing kay Dr. Alvin kasi madami pong imitation ang Dr. Alvin ng mga so ito po siya. Kulay orange po siya. Stock ko na kasi ito eh. Would you like yung orange? Pa Ewan ko ba't lang tarot ito. Stock ko na kasi ito. Ganito po siya. Tapos kapag po hanggang 2021 pa to nabasa nabasa kasi sya kasi sa pinaglalag yan okay so meron po syang seal na ganito para makita na original po sya um ito po yung ginagamit ko ever since and then kung makikita nyo po yung outcome nya and may mga pimples ako ngayon kasi meron pa akong idadagtag na ginagamit ko. Ito. Acne lotion. Ito yung galing dun sa second dermatologist na pinuntahan ko. So, ito at ito lang ang ginagamit ko. Oh, okay. Ito at ito lang ang ginagamit ko ngayon kasi yun nga, sabi ko po sa inyo kapag gumagamit po ako ng toner or ibang sabon o kaya kahit ano po na pinapahid sa mukha ko pang nagis nag-break out talaga yung pimples ko so kaya po ako may pimples ngayon kasi grabe napaka-sensitive ko talaga ng mukha ko ewan ko ba dito sa mukha ko bakit ganito siya siya nasanay na mga make up ayan so dahil dito kasi yung nalaglag ko naubos ko na po siya. Mahal kasi siya eh, 800. So, wala pa akong pambili. <laughs> Kaya wala ako magamit. So, almost uh, a week na. Magto two weeks na ata ako hindi ko magamit. That's why may mga breakout po ako. Ayan. Pero, happy pa rin ako kasi pa isa-isa na lang isa apat na pala kasi mag two weeks na. So, every week dalawa. Ayan. So, grabe po talaga yung struggle ko kapag po hindi ko inaasikas yung mukha ko kapag nag-iiba po ako ng sabon. Kaya, dun po sa mga tao na uh, nag-worry sa mga pimples nila, huwag po kayong mawalan ng pagrasa. Kasi, 
alam niyo ba dumating na ako sa point na nagpo-pray na talaga ako kay Lord kasi sabi ko Lord siya nang mawala na yung pimples ko every time na may gagamitin ako kasi nag, uh, nag-experiment ako na nag-experiment na nag-experiment kaya yun breakout na nag-breakout na nag-breakout yung mga pimples na ng mukha so pinaka <laughs> okay Um, yun nga po, gaya nga po nang sabi ko kung un- kanina na disclaimer ko po na hindi po lahat ng mukha po natin, ng skin types po natin is para para ho. Kung sa akin po is effective po itong Dr. Alvin na glycolic soap at acne lotion na ito, uh, hindi ko rin po alam kung hiyang po sa inyo. Pero, try nyo po. Uh, I suggest itong sabon super effective po talaga siya. But, sa akin, super effective siya. Ewan ko lang po sa inyo. Pero, kung gusto niyo pong itry, try niyo po. Wala naman pong mangyayari. Or, wala naman pong masama kung magta-try tayo. Kasi nga, di ba, every time na nasasaktan tayo dun sa mga sabon na ginagamit natin kasi nag-break out yung mga pinos natin, um, bakit hindi natin itry po? Di ba? Ayan. So, Ayun lang po for this video and hope you like it at sana may natutunan po kayo. Um, i-make sure nyo lang po, lagi nyo pong tatandaan, i-make sure nyo po na legit po yung pinagbibilhan ninyo ng mga sabon. At huwag po kayong basta-basta gumamit na kung ano-anong sabon, lalo na kung alam nyo po na sensitive po yung skin ninyo. Kasi yun po yung ginawa ko dati na pinagsisisihan ko ngayon. Buti na lang, hindi masyadong nagmarka yung mga pimples. Pero, yun, ipapakita ko po sa inyo yung mga mark yung pimples ha. Kung makikita niyo po, meron po siyang mga red, red. Ayan. Ayan po siya. <laughs> so, ito yung mga pimples ko. Kasi po, yung mga, naubusan ako ng, naubusan po ako ng acne lotion. Mahal ito eh. Acne lotion. Yung price na po yan, yung cashier po ang, sa medical city ang nagsulat na dito ako. Okay. And then, Siyempre po, dito sa Glycolic Soap, makakabili kayo nito without the reseta. Pero, dito sa Active Lotion, kailangan nyo po ng reseta. Hindi po kayo i-issuehan ng clinic na bibilhan ninyo nito kung wala po kayong reseta. At wala ito sa Mercury. Pinatan- natanong- nagtanong na ako dun. Wala siya. So, sa Medical City lang talaga sa meron ko alam po kay doktor siya lang ito or meron sa ibang mga doctors pero may saman dito makati siya ginawa manuka- manufactured for skin laboratories incorporated so po yung tabi ni Belter makati siya so hindi ko alam kung sino yung mga doktor na nagpo-promote ng uh, nag-issue ng ganito acne lotion anti-acne <laughs> ayan So, that's it for today. Uh, thank you for watching. Hope you like this video. And if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe. Yan po. And then, pindutin niyo po yung notification button para po ma-update po kayo sa mga video na in-upload ko. Thank you for watching. Bye!